Het internationaal televisienetwerk MTA, een zender voor de moslimgemeenschap van Suriname, is zaterdag officieel gestart met uitzendingen. Dit is een mijlpaal voor de Surinaamse gemeenschap, zei Shamshirali Sheikh Ali Baks, voorzitter van de Ahmadiyya moslimgemeenschap Suriname, vrijdag bij de launch van Surinamers Nieuws de TV zender. Ali Bak zegt verder dat dit TV-station een verschil zal uitmaken welke zal leiden tot een vredige samenleving. MTA wordt uitgezonden via RBN op kanaal 5.3. Volgens Farid Pirkan, directeur van RBN, is het de eerste keer in de geschiedenis van RBN dat ze samenwerkt met een derde partij voor dagelijkse TV-uitzendingen. Onze inhoud bestaat voornamelijk uit religieuze, educatieve en culturele uh, programmering die tegemoet komt aan kijkers uit alle denominaties, geloofs- en overtuigingen en culturele etnische achtergrond. Het kanaal biedt een interessante diversiteit en assortiment qua inhoud. En via International is een wereldwijd netwerk dat waarheid, vrede, harmonie uitspreidt naar de hoeken van de aarde, zoals reeds openbaard was door de almachtige God aan de stichter Hadrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salatu wa salam. We identify with the goal of MTA. Repeat. We identify with the goal of MTA in presenting peaceful religious information in our multi-religious country. Religious information and content is very sensitive. It's a very sensitive matter because everything must be interpreted in the right and correct way without harming other people and groups with our views. Volgens Wendy Klaas Japayou, waarnemend directeur van de Telecommunicatieautoriteit Suriname TAS, is het voor het eerst voorgekomen dat de TAS binnen drie dagen een vergunning voor een digitale televisiezender heeft toegekend. De Telecommunicatie Suriname um staat in ieder geval positief bij deze launch. Enemaal is gebleken dat diversificatie van de uitzendingen in Suriname hier wil bevorderd worden. En twee, een grote doelgroep bereikt gaat worden, met name de moslimgemeenschap. Ik woon niet elke launch van elke virtuele station bij, maar ik heb hier voor de uitzondering gemaakt om één heel belangrijke reden voor mij. Om de simpele feit dat bij de indiening voor het eerst alle stukken in één keer ingediend waren en correct waren. En dat was voor ons een unicum. En waren wij in staat, drie dagen daarna, de vergunning af te staan. Wendy Klaas Japayou, waarnemen directeur van de Telecommunicatieautoriteit Suriname TAS. Zij sprak afgelopen vrijdag tijdens de lancering van het internationaal televisienetwerk MTA, een zender voor de moslimgemeenschap van Suriname. De launch vond plaats in het Lalaroek-gebouw.